Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Potremmo dire di essere stati testimoni di una data davvero storica per quello che riguarda la città di Urbino e il suo territorio. 7 gennaio 2023 nella cattedrale di Urbino, Monsignor Giovanni Tani, arcivescovo della diocesi Urbino Urbania Sant'Angelo in Vado, ha dato la comunicazione ufficiale. Questa diocesi non ci sarà più, da oggi non ci sarà più perché sarà unita a Pesaro, siamo proprio con Sua Eccellenza l'Arcivescovo. Ecco, questo arriva forse in un momento eh, inatteso ma già ventilato da tempo, ecco, che cosa significa questo Eccellenza? Ma io mi sentirei di dire, di correggere nel dire che la diocesi non è che non ci sarà più, la diocesi continua, anche perché per i primi anni, e non sappiamo quanti, la diocesi rimane integra in quello che è, con i suoi uffici, con le sue parrocchie, con la sua dinamica. E il Vescovo, invece di essere uno per questa diocesi, si divide fra Pesaro e Rubino. Però la diocesi rimane quella che è. A me sembra di poter dire, eh, proprio in una prospettiva di fede che dobbiamo sempre alimentare, che questo allargamento di famiglia, così come l'ha definito Monsignor Sandro Salvucci, eh, può essere veramente un'occasione un per opportunità più ampie. Del resto anche dal punto di vista civile e sociale noi re ci rendiamo conto che molte cose stanno cambiando i territori si riformulano, i servizi cambiano ed era inevitabile che anche la Chiesa arrivasse a questo, a questo punto. Io mi rendo conto che per Urbino è una cosa molto importante per la sua storia, per la sua realtà anche attuale, ma Urbino attualmente in questo momento ha la popolazione più bassa di tutte le diocesi d'Italia e quando c'è un progetto di eh, ri, riorganizzazione delle diocesi evidentemente una diocesi come la nostra inevitabilmente viene presa dentro l'ingranaggio, non c'è molto da Eccellenza, viene da chiedersi da quale chiesa veniamo e quale chiesa dobbiamo aspettarci nel domani. Lei ha detto che ecco, socialmente si stanno mutando tante cose, Urbino è diocesi piccolo ma un territorio molto grande, ecco, quale chiesa dobbiamo aspettarci? Una chiesa eh, che rimane nella sua capillarità grazie ai parroci, perché i parroci ci sono, sono sul territorio, anche se purtroppo eh, alcuni parroci devono eh, assumere il servizio pastorale di più di una parrocchia, due, tre parrocchie affidate a un parroco in una popolazione dell'entroterra che è diminuita di molto e quindi e, e anche questo bisogna tenerne conto. Fra le prospettive positive bisogna tener conto anche di una cosa che se ci sarà uno scambio più frequente fra il mare e il monte questo sarà arricchente, non impoverente per l'entroterra. C'è una preoccupazione politica che l'entroterra viene abbandonato, la Chiesa non abbandona. Ci sono dimostrazioni, ci sono fatti che vanno a confermare questa tendenza di scivolare tutto a valle e oggi appunto anche può vedersi un solo vescovo che praticamente dovrà gestire tutto questo territorio, un po' la gente rimane così. Ma teniamo conto che il territorio delle due diocesi unite insieme non è un territorio enorme, noi abbiamo una storia di una piccola diocesi che ha portato avanti la sua esistenza come piccola diocesi, ma ci sono al nord delle grandi diocesi che sono 4, 5, 6 volte più grandi della nostra e tuttavia vanno avanti, vanno avanti bene, 
<ride> Viene da pensare che per raggiungere certe località il vescovo di Pesolo dovrà viaggiare in elicottero perché la viabilità diciamo Maga che... Magari farebbe prima, però insomma le distanze non sono di quelle insuperabili perché al massimo da Pesolo a Lamoli in un'ora e mezzo si fa bene. <ride> ecco, lei ha lasciato il suo mandato per raggiunto limite di età, sì. ma ha anche osservato quello che è avvenuto attorno alla diocesi in questo periodo, azioni di protesta, di testimonianze insomma, anche molto calorose. Ecco, tutto questo diciamo, è caduto nel vuoto come? Non è caduto nel vuoto, che io so che le cose che sono state presentate e che io avevo già presentato un anno fa, perché io... Questo discorso qui l'ho iniziato molto prima e avevo tutte le ragioni presentate per giustificare la presenza di un vescovo a Urbino, io l'avevo già detto, ma il, pro, il progetto era, era molto chiaro fin dall'inizio. Infatti io ho dato l'annuncio di questa cosa che ho detto oggi, l'ho detto in luglio scorso, quindi la cosa poi è andata avanti nella sua determinazione. E quelli che hanno cercato di far capire con forza eh, le loro ragioni, le ragioni di, di mantenere la diocesi così come è adesso, io mi sento di ringraziarli perché hanno voluto far sentire la voce nostra a, a tutti i livelli per fare portare avanti delle, delle ragioni. Io so che sono state prese in considerazione, però mi è stato anche detto non, 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 che non era possibile eh, cambiare il progetto.